着风，深入地震来救你脱困。看懂你忐忑的心，读懂你的真诚，为了你温柔的本，甘愿为你牺牲。未知没有危险标志，你是我的天使，为了守护你的吻。满天星开始战斗，不能停止，你是我的天使，为了守护你的真。这一战中来临，全力开始狂奔，全力开始变身，全力开始变成你的守护神，为你改变星辰。全力开始奋战，全力开始瞄准，全力开始终究我深爱的人。为你奋不顾身，为你奋不顾身。Yeah, 我早已把你的一看透，不需现在将为你去战斗，守护着你全力出击的那个我，挺起挣脱缠绕灵魂的枷锁。我不要身躯的爱情总无奈，但这愤怒让黑暗不复存在。击败无限的力量，就冲破困境，用神光使身体斗击败。学习了正方形，那么今天呢，小朋友们就用手中的七巧板来拼出你们喜欢的图形或者是小动物，好不好？好。那我们现在就开始，谁先拼完谁就举手，老师过去检查，开始吧。学长啊，上课的时候是不能看漫画书的，今天要拼七巧板。这个是你刚刚拼的吗？那你再拼一个好不好？随便拼点什么。
爸要去吃。三岁了，已经不是小孩子了，而且你个子长得跟五岁差不多了，以后要少撒娇。邻居阿姨都多大了，还整天跟你撒娇？你不要什么都跟邻居阿姨学，邻居阿姨不是好榜样。对了，爸爸，今天我上课的时候，又感觉到有人在窗外偷看我。那些记者都跑进幼儿园去拍你了。不是记者叔叔，没听到快门声，没看到长什么样子吗？没有，不会是救援回来了吧？走吧。告诉我，今天晚上想吃什么？总裁，上次选秀活动有几个孩子资质非常不错，我把他们照片拿来了，请您过目一下。那个不着急，你先解释一下，这个是怎么回事？照片照的不错，把薛先生照的很帅，这不已经打了马赛克了吗？所以我猜的没错，你是知道的。对，这两年外面关于你成为盛田老板的猜测很多，虽然有发通告说明邱老是你外公，邱先生是你小舅，但是又有网友扒出来邱先生是你外公的养子，在高中毕业典礼上，邱先生去看你毕业表演。爆出了你们互动暧昧的照片，所以你又多了一堆白净 CP 粉。暧昧？那张照片我小舅只是揽住了肩膀而已，还白净 CP？ 疯了吧？总裁，在现在的少女们眼中，同框即是发糖，有肢体接触，他们就会脑补出一万字的小黄瓜。嗯所以这家媒体偷拍到了我未婚夫和我儿子的照片，就直接让他们发了？没有直接发，打了码。我觉得，对付网友的好奇心，最好的办法就是满足他们的好奇心，这样就不会有更多的谣言发酵出来。现在倒霉人设已经没人看了，我们换一种人生赢家人设不是更好吗？帅气体贴的老公，活泼可爱的儿子，等等，不是每个小孩。都要用活泼可爱来形容的。哼，起码我家那个不是保姆，总裁，我怀疑我老公外面有女人了。啊？薛长安呢？在房间休息，一会儿要练字。
还休息？是看漫画书吧？我就应该把冯洞洞的漫画书都烧。薛长安要是学漫画里的忍者去除强扶弱该怎么办？我连漫威英雄电影都不敢带他去看啊！徐妖怪，你都跟我阴阳怪气半个月了，我真的受够了。你到底想怎么样？下个月二十八号，举行婚礼。嗯、可是人家真的很想很想演那个电影。就晚两个月嘛，而且下个月二十八号的日子不伦不类的，不如我们选国庆节、重阳节、清明节、圣诞节啊！下半年真的好多节日呢。好，既然我们无法达成共识，那我们就分开吧。什么意思啊？没有继续下去的必要了，我搬走，薛长安，跟我。你想见孩子，就给我打电话。凭什么薛长安归你？我辛辛苦苦生出来的儿子。我起码一把屎一把尿的把儿子拉扯大，那我还给薛长安讲童话故事，那我还给他买玩具，带他看电影，我还给他洗澡。就是不擅长带孩子吗？大家不都是应该在自己擅长的领域里各司其职吗？没错，你最擅长的就是欺负我。你说，你是不是外面有女人了？你以前都是很迁就我的，你怎么能不支持我的事业？我身为一个女人的价值，就是在家里给你做家庭主妇吗？到底是谁在做家庭主妇？你在娱乐圈现在是总裁，诱惑这么多，你是不是看上外面的小白脸了？小白脸？我哪有什么机会接触什么小白脸啊？这些都是扑克脸给我的，我们公司新签的艺人，都是些小孩子，未婚夫，不生气啊！未婚夫，老公，老公薛长安小宝贝，又到了给干爹讲故事的时间啦！干爹中午好，今
今天是四月六号，星期五，天气晴。我上午的幼儿园的加餐是萝卜沙拉和酸奶，当爹我爱你。嗯，开始念故事吧。今天给干爹念什么？海的女儿。在海的远处，水是那么的蓝，像最美丽的诗车菊的花瓣。学妖怪对我越来越没耐心了。果然，年龄差开始拉大了吗？我看起来像他姐姐了吗？再过几年，他才像小白脸，好不好？我现在完全理解徐妖怪当年不想跟我谈恋爱的心情了，危机感啊，危机感！年龄大的人果然不会像以前那样没头没脑的只顾着恋爱，现在还有了这么个小东西，简直是被他们父子磕得死死的。可是那么的虚无缥缈。人类的耳朵简直是没办法听见，正如地上的眼睛不能看见它们一样，它们没有翅膀，只能凭它们轻飘的形体在空中浮动。小人也觉得自己获得了它们这样的形体，渐渐的从泡沫中升起。啊，读完了吗？嗯，好，现在是我们宝贝童话故事的吐槽时间。这篇有什么不对吗？没有吐槽，我觉得这篇童话故事很好。好，人鱼公主变成泡沫的结尾也叫好。王子没有因为小人鱼为他做了什么而爱上他，最后小人鱼化成了泡沫，比王子和公主从此过上了幸福快乐的生活要好吧？幸福快乐的生活不好吗？王子和公主结婚以后真的会幸福吗？这个不会吵架吗？不会闹离婚吗？离婚后孩子归谁？他们的孩子不会很可怜吗？会像长安那样变成没有妈妈的孩子吗？我们宝贝是妈妈的心头肉，妈妈还会陪你很多年，以后你会理解妈妈的。妈妈，你别误会，我不是说很多年以后的事儿。我是说，你跟爸爸分开的话，我要跟爸爸的。啊！你只会给我点外卖吧？衣服会收洗吗？有时间接我上下课吗？这个，小孩很现实的，你也现实点吧。除了我爸，没有人娶你的。你别再撒娇了，会真的变成邻居阿姨的。当爹，我爱你，我去吃饭了。嗯、海绵，薛长安这是在拿自己做筹码，帮他爸逼婚吗？去薛长安房间，给他讲睡前故事。他要讲什么睡前故事？他就是撒娇而已。那我去睡。哎，你的床在这里，你要去哪里睡？我不跟你睡
。哎呀，你就别闹脾气了。我们好不容易才在一起的，孩子都那么大了，嗯，孩子都那么大了，你还不跟我结婚？那，你也没资格睡我。啊，睡都睡了几年了，你现在突然变贞洁烈男了？我是以结婚为前提跟你交往的。我是个传统的男人，这个你别忘了。嗯，就推迟两个月嘛。让开！你今天别想出这个门，你睡也要睡，不睡也要睡。真是作案工具都准备齐全了。夫妻床头打架吵尾了，快拖拖了，赶紧喝。田静芝，你别逼我把你打一顿。好啊，来，三面。什么？啊，妈妈妈妈,妈妈在找东西呢。咦，掉哪里了？东西在哪儿呢？啊，爸爸的书拿反了。我在训练自己反着看书的能力。宝贝怎么过来了？一个人睡不着吗？嗯，爸爸说要给我读故事。既然你们要做大人该做的事，那我就一个人去睡了。家里有孩子，以后你注意点。妈妈，你在干什么？你妈妈在练武功。刚才忘记说了，爸爸妈妈晚安。晚安。安。走了，还不起来？啊，删了腰了。啊，老公。赢了，老外公好厉害！哎呀，小张安，你长大了比老外公还要厉害啊！外公，你又在欺负小孩子了。我们棋手的世界，你们做演员的哪儿懂啊？我们是互相切磋啊！爸，我们来了，路上堵车，知道堵车还不早点来？吃个饭拖拖拉拉的，真是的哟！我们小张安饿坏了啊！哎呦，我的小宝贝呀、啊，有没有想外婆啊？想啊，外婆又香香又漂亮。哎呦，嗯、<笑>你儿子嘴巴怎么这么甜啊？不像你，也不像我，真有点像云珍。哦，去这里度蜜月怎么样？嗯、我看让开。田静芝，我还想问您怎么回事呢？这婚礼都定在下个月了，我喜帖都发出去了，你却想改期？你以为结婚是过家家呀？妈，别叫我妈，叫我邱美云女士。邱美云女士，我不是跟您跟外公都请示过了吗？我跟你外公都没有同意啊。再说人家大乔的父母都不在了，你看，孩子都生出来了，你不跟人家结婚？你怎么给人家名分呢？
邱美云女士，您搞错了吧？这都什么年代了，还名分？那你就是玩弄我的感情啊！啊玩弄你的感情？如果是要考验我的话，三年了也够了吧？我做家务，带孩子，你说什么我做什么。你还有哪里不满意呢？你你急什么急啊？是你时间多还是我时间多？哦，就因为我时间多，我就要忍受不公平待遇，这像话吗？你可以提出异议。爸，我们吃饭吧。对对对对，吃吃饭吃饭。哎呀，老外公，喂你啊！哎，爸，我来喂就行了，你又干我钱了，真是！话不是跟你争，我是关心你呀、啊。嗯，我只是想演那个电影而已。那只死妖怪竟然跟我翻脸，而且他还有应援，外公、爸妈、薛长安都是他的铁杆支持者，又不是竞选总统。人气那么高，有什么用？其实不是电影的是吧？这样的大牌导演会因为你是公司总裁就给你女一号吗？废话，当然不会。那就是个花瓶酱油，你演或者其他漂亮女演员演都没有区别啊。还是有区别的，毕竟我是总裁。好，总裁。说白了，这个角色不是非你不可，你也不是一定要演那个电影，你只是不想结婚吧？为什么这么说？因为你一直都在逃避这件事啊，借口找了一大堆，孩子小，工作忙，要考验他。其实，你是在害怕吧？哈 ，Excuse me， 我可是总裁，我怕什么？从小到大，你就一直倒霉，做什么事情都不顺利。自从小福星出生以来，你人生这三年完全可以用风调雨顺来形容。我们人类的情感这么复杂，即使是处在幸福之中，也会和不幸时一样感受到痛苦。这种痛苦的来源，是患得患失。不幸和幸福之间，隔着一堵墙。有时在墙的这边，有时在墙的那边。所以身处在幸福之中时，只想着一切都不要变，不要走动，怕一不小心就走错了边。现在已经这么幸福了，如果要再幸福一点，会被天谴的吧？只要保持现在这样就可以了。这样心惊胆战的想着，所以不敢结婚，不敢接受亲戚朋友的祝福吧。小芷，你这也算是恐婚的一种吧？这算是恐婚吗？绝对是在恐婚。不过，你家薛妖怪也不是那么强硬的人啊。之前你找了那么多借口，也没见过他这么生气啊！下个月的二十八号，是什么特殊的日子吗？不知道啊，感觉上就很普通啊，也不是节日什么的，就是你普通了，所以我才怀疑是不是你们之间特有的什么纪念日之类的。家里的冰箱不够用了，来吃一个吧。真好，以前他到处躲我，现在我每次来，他都乖乖躺在这里。这样看起来也很可爱啊。我谁也没笑。
，你脑袋是不是该清醒一点了？虽然我小舅他们说，因为薛长安的存在，还是有救活他的希望的，但是也不知道是十年八年，还是要我们七老八十的时候，你还真等啊！一般女人说认真在等什么男人，其实多半是谎话，没遇到合适的而已。我表哥阿奇还单身哦，有空可以约出来见一下，吃吃饭、聊聊天什么的，说不定合适呢。嗯，是啊，再不醒来的话，可能要摘掉这个钻戒了。不像你，婚戒都收了，还能厚着脸皮拖三年。嗯，美笑，你说。现在这样的幸福，我真的能够抓得紧吗？喜欢的人，可爱的儿子，家庭和睦，总觉得有点不真实。为什么要抓紧呢？幸福不是掌握在自己的手中吗？当然要抓得紧啊！看好了！啊！幸福就像这个气球，你摊开手心，它就在你的手里；你握得太紧，反而会两手空空。我也不会负责的。再见。